வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஃப்ரீடம் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற பதிவு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கோடை காலத்தில் ஏற்படுற உடல் பாதிப்புகளும் அந்த உடல் பாதிப்புகள்லேருந்து நம்ம எப்படி தப்பித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்னு தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம கோடை காலத்தில் வழக்கமாகவே நம்மளுக்கு உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக ஏற்படும் ஸோ ஒரு மூணு காய்கறிகளை பற்றி இதில் சொல்ல போகிறேன் அந்த மூணு காய்கறிகளை நீங்கள் சாப்பிட்றதுனால அந்த உடல் உஷ்ணத்துலேருந்து எப்படி நீங்கள் தப்பிக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறேன் அதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் சுத்தமான தண்ணீர் எளிதில் சிரிக்கக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்டா தான் இந்த கோடை காலத்திலிருந்து ஏற்படுற நோய் பாதிப்புகளிலிருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தட்பவெப்ப சூழலுக்கு ஏற்றார் போல் அந்தந்த பருவத்தில் விளையிற காய்கறிகளையும் பழங்களையும் நம்ம சாப்பிட வேணும் அதனால் இந்த வெயில் காலத்தில் கூடுமான வரைக்கும் நீங்கள் அசைவ உணவுகளை தவிர்த்துட்டு சைவ உணவுகளை சாப்பிட்டா தான் சிறந்தது சரி வாங்க எந்தெந்த காய்கறிகள் சாப்பிட்டா நம்ம உடல் உஷ்ணத்திலேருந்து நம்ம பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்திங்கன்னா சுரக்காய் சுரக்காவை நீங்கள் நிறைய பேர் சாப்பிட்ருப்பீங்க ஆல்ரெடி ஸோ அதில் இருக்கிற சத்துக்களும் நம்ம உடலுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது இந்த கோடை காலத்தில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் சுரக்காவில் பார்த்திங்கன்னா அதிக அளவு நீர் சத்தம் நார் சத்தம் இருக்கிறது அதனால் செரிமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடல் எடையை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தேவையற்ற கொழுப்புகளை வெளியேற்றணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த சுரக்காய் சிறந்த மருந்து முடிஞ்சால் தினமும் சாப்பிடுங்க இல்லை வாரம் ஒரு முறை இரை முறையாவது கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க இதை நீங்கள் ஜூஸ் மாதிரியாகவும் சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா கூட்டு மாதிரி செஞ்சாலும் சாப்பிட்லாம் இரண்டாவது பார்த்திங்கன்னா பூசணிக்காய் பூசணிக்காயில் ரெண்டு விதம் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் வெண் பூசணி ஒன்று சக்கரை பூசணி ஒன்று இந்த வெண் பூசணி சக்கரை பூசணி ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா நீர் சத்தம் நார் சத்தம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது பூசணிக்காய் வழக்கமாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வீட்டு வாசலில் திருஷ்டிக்காக நம்ம கட்டி வைப்போம் ஆனால் அது திருஷ்டிக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கும் பாதுகாக்க பயன்படுகிறது வெள்ளை பூசணி சக்கரை பூசணி இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா உடல் வலிமை பெறவும் உடல் இருக்கிற கெட்ட நீர் வெளியேற்றவும் பயன்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் எதையும் சிறுநீரக பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இது தினமும் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் உடல் சூட்டை தணிக்கவும் நாக்கு வறட்சி போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் இருக்கவும் இந்த பூசணிக்காய் உதவுது அதனால் இந்த கோடை காலத்தில் பூசணிக்காவை நீங்கள் ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் உடல் வலிமையுடன் இருக்கும் மூன்றாவது பார்த்திங்கன்னா புடலங்காய் புடலங்காய் பார்த்திங்கன்னா மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் வெயில் காலத்தில் நம்ம நிறைய உணவுகளை சாப்பிடுவோம் அசைவம் சைவம் மசாலா உணவுகளை சாப்பிடுவோம் அப்படி சாப்பிடும்போது நம்ம உடலில் நிறைய கழிவுகள் தங்கிடும் அந்த கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு இந்த புடலங்காய் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இந்த புடலங்காயை இந்த வெயில் காலத்தில் வாரம் இரு முடியாது சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் ரத்தத்தில் இருக்கிற சர்க்கரையை இது கட்டுப்பாடுகள் வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதனோட அளவை குறைக்கவும் பயன்படுகிறது அதனால் நம்ம உடலுக்கு நன்மை தரக்கூடிய இந்த மூன்று காய்கறிகளையும் இந்த வெயில் கோடை காலத்தில் மறக்காமல் சாப்பிடுங்க உங்கள் உடல் குளிர்ச்சியுடன் மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் உடல் வலிமை பெறுறதுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் மீண்டும் இது போல் ஒரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் பயனுள்ள வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிர